Witam z lotniska w Gotartowicach, gdzie są pokazy lotnicze z okazji Dni Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego i na tych pokazach zagościł widoczny za mną czechosłowacki szybowiec Blanik, o którym dzisiaj opowiem. Szybowce serii Blanik to produkty czechosłowackich, a obecnie czeskich zakładów lotniczych w Kunowicach. Egzemplarz, który stoi za mną, to jest nowsza wersja Blanika, on nazywa się L23 Super Blanik. Został zaprezentowany w 1988 roku, ten egzemplarz pochodzi z roku 90. On różni się od poprzednich modeli powiększonym oszkleniem kabiny, dzięki czemu jest lepsza widoczność. Nie ma on klap i ma statecznik w układzie litery T. L23 to metalowy szybowiec szkolny. Widać zgrzewy w jego metalowej konstrukcji, widać nity, które są wypolerowane na równo z poszyciem, tak więc obcowanie z nim sprawia zupełnie inne wrażenie niż z szybowcem drewnianym. Jego stery też są kryte płótnem, bardzo ładnie widać pomiędzy elementem metalowym a elementem opłótnionym różnice w fakturze tego poszycia. Dzisiaj tu możecie widzieć szybowca Blanik. Tam jest wystawiony, jest to cały metalowy blanik, w którym my latamy to całe szkolenie dla małych pilotów, dla wszystkich pilotów. W Polsce szybowce metalowe to była rzadkość, dwumiejscowe szybowce tego typu to był kormoran i puchatek. Szybowiec metalowy jest trwały, jest mniej wrażliwy na czynniki pogodowe niż drewniany, przy czym na przykład blanik, super blanik waży 310 kg, więc nie jest to też szybowiec szczególnie ciężki. Jest tani w eksploatacji i wedle producenta może być trzymany poza hangarem. Pierwsza wersja blanika, o której wspomniałem, ten L13, okazał się hitem eksportowym. On był eksportowany w potężnych ilościach. Całą serię, aż 800 egzemplarzy wykupił Związek Radziecki. Dlatego często Blanik ma nazwę napisaną cyrlicą i przez wiele osób uznawany jest za szybowiec radziecki. W Stanach Zjednoczonych formacja Civil Air Patrol szkoli na Blanikach swoich pilotów, swoich kadetów. Jest to szybowiec tak popularny, że nawet w książce 50 twarzy Greya może ktoś zwrócił na to uwagę, bohaterowie lecieli Blanikiem. Jest tam nawet y, ujęty taki dylemat, czy lepszą wersją był Blanik L13, czy Blanik L23. Y, nie, nie znalazło to odwzorowania w filmie 50 twarzy Greya, dlatego że w filmie bohaterowie lecą niemieckim szybowcem DG-1001S y, i notabene tam jest pokazany straszny błąd przy wyczepieniu. Pilot powiedział, że został wyczepiony, zanim tak naprawdę lina odskoczyła od szybowca. To jest bardzo niebezpieczne. Skrzydła Super Blanika mają obrys trapezowy, prezentowana wersja nie ma klap, ma ciekawe hamulce aerodynamiczne, to są hamulce typu DFS, one nie wysuwają się pionowo, tak jak w bocianie czy w polskich szybowcach, ale otwierają się, rozkładają, jeden na górnej, drugi na dolnej powierzchni płata. Końcówki skrzydeł w pewnych wersjach Blanika były kroplowe, tutaj są zagięte w dół, wykonane z kompozytu, ale dostępne są również dla nich winglety, czyli takie zagięte do góry małe skrzydełka, które ograniczają interferencje struk powietrza pomiędzy górną a dolną powierzchnią płata. To jest bardzo często widziane rozwiązanie w samolotach pasażerskich. I tak wygląda blanik w środku. Drążek, nadawanie, wiadoma sprawa. Na dole mamy orczyki, takie naciskane, trochę podobne jak w bocianie, ale przestawia się je taką oto korbką, którą tutaj kręcimy, ustawiamy sobie Orczyki. Pasy w blaniku są takiego typu, a tutaj zaraz przy siedzeniu ucznia z przodu mamy pedały steru kierunku instruktora. Może pamiętacie taką technikę na wypadek awarii steru kierunku? Należało próbować ciągnąć to ręcznie. Tutaj mamy dość łatwą możliwość, dlatego że zdecydowanie łatwiej sięgnąć z przedniej kabiny do tego orczyka niż na przykład w bocianie. To taka ciekawostka. Radiostacja jest między nogami pilota zabudowana. Tutaj mamy z boku mikrofon. Przyrządy mamy standardowe. Zataczkometr, zakrętomierz włączany, wyłączany elektryczny. Tu jest wypinanie zaczepu, ale ciekawostka, kiedy wypinam zaczep, to tutaj z boku chodzi taka dźwignia. Po co wypinanie zaczepu działa wzdłuż burty do tyłu kadłuba, to zaraz sobie pokażemy. Z przodu mamy zaczep do holu, natomiast ciekawostką jest metoda wzlotu za wyciągarką. Blanik ma dwa zaczepy po bokach kadłuba i podpięty jest do wyciągarki za pośrednictwem specjalnej uzdy. Właśnie stąd mechanizm wyczepiania liny ma te cięgna sięgające do tyłu, dzięki czemu boczne wyczepy pracują jednocześnie z wyczepem przednim. Tutaj nawet widać jak kadłub jest porysowany od lin i widać jak zmienia się kąt liny względem szybowca podczas startu za wyciągarką. 
Co mamy dalej? Tutaj mamy hamulce. Zostawimy otwarte. Tutaj mamy trymer. A tu na samym dole jest osobny hamulec na koło, koło podwozia. Tu mamy wentylację. Tutaj jest ciekawostka, bo mamy chowane podwozie. Na ziemi oczywiście tego nie przestawię. To kółko tu jest pokazane w pozycji schowanej, ale ono naprawdę chowa się tylko do połowy, co służyło bardziej temu, żeby pilot miał odruch prawidłowy przy przesiadaniu się na nowsze szybowce. Tu jest zrzut kabiny awaryjny. No i tak wygląda kabina szybowca L23 Super Blanik. Otwieranie jest takim mechanizmem na sprężynce. Tu mamy takie centrowanie zamknięcia kabiny. Bardzo fajnie to działa. Kadłub jest konstrukcji półskorupowej, w całości metalowy, oprócz noska, który jest wykonany z kompozytu. Dwie połówki są łączone na środku. To łączenie widać, kiedy przyjrzymy się górnej czy dolnej powierzchni kadłuba. Statecznik Super Blanika jest w układzie litery T. To jest ulepszenie względem poprzednich wersji, które miały statecznik poziomy na dole. Układ T sprawia, że statecznik jest mniej narażony na uszkodzenia podczas lądowania w terenie przygodnym, gdzie często jest nierówna ziemia, jakieś wyrwy, a bardzo często jest to pole porośnięte wysoką trawą lub zbożem. Kabina Blanika jest dwumiejscowa. Ma dwie odrębne owiewki ciekawie otwierane. Przednia otwiera się na bok, tylna otwiera się do góry i do tyłu na takich specjalnych prowadnicach można powiedzieć. Sprawia to przynajmniej z mojego punktu widzenia wrażenie, że również dość bezpieczny będzie jej awaryjny zrzut. Przy awaryjnym zrzucie owiewki czasami dochodzi do takiej sytuacji, że zostaje ona wgnieciona do środka kabiny. Tutaj przynajmniej ta tylna jest jeszcze mechanicznie wyprowadzana za i nad głowę instruktora czy pilota zajmującego tylną kabinę. Ten instruktor ma również dodatkowe takie trapezowe czy trójkątne okienka poniżej płata polepszające mu widoczność. Podobne rozwiązanie ma przynajmniej w niektórych wersjach polski szybowiec Puchacz. Metalowa kabina jest usztywniona poprzecznymi elementami, na których są zamontowane tablice przyrządów. Blanik ma amortyzowane i częściowo chowane podwozie główne, natomiast z tyłu jest samosterowne kółko, a nie płoza, dzięki czemu w przeciwieństwie do bociana naprawdę ten szybowiec bardzo sprawnie i bez wysiłku przemieszcza się po ziemi. Blanik jest popularnym i lubianym szybowcem, znanym chyba na całym świecie. On wybacza bardzo dużo błędów, wyrabia dobre nawyki, pozwala na pełne szkolenie, jest dopuszczony do niektórych figur akrobacji i jest tak wykorzystany. Poszukajcie sobie, co robi zespół sponsorowany przez Red Bulla latający na Blanikach. Wspaniała zespołowa akrobacja, wręcz kaskaderstwo w wykonaniu pilotów Blaników i towarzyszących im spadochroniarzy. Instrukcja zakłada wstępny resurs w wysokości 6 tysięcy godzin i 30 tysięcy lądowań. Szybowiec do tego filmu udostępniła mi podczas Dni Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego ekipa z Aeroklubu Śląskiego Zabrech w Czechach. Fajnie, że mnie tu wpuścili, bardzo mili koledzy z Czech. Za co im bardzo serdecznie dziękuję. My latamy na śrubcach na... i ostatnich samolotach. No możecie też do nas przyjechać, podziwiać sobie na nasze samoloty. Bardzo zapraszamy do nas. Jeśli się podobało, subskrybujcie, komentujcie, włączcie powiadomienia o nowościach, żeby nigdy nie przegapić nowego odcinka i śledźcie Zabytki Nieba na Twitterze. Nowy odcinek już za tydzień. Do zobaczenia.